natamani kuelekezwa kwa njia ya maandiko uh-huh. jinsi ya lakini mwenye anakuelekeza ni nani sasa hapo nasema Yesu Kristo si nimejua kusoma Mambu. na ninamwambia yeye mwenyewe anielekeze mm. na nitajua ukweli wa mambo at least i can be also a pastor uh-huh. through that so now what is the need of going there because sasa ni kama unamaanisha pale kwenye majengo yale uh-huh. kwa nini unaenda pale ikiwa sasa wewe mwenyewe unaenda uh, do you know that when there is revolution when you have to 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 have that revolution automatically you will go there and do something in that church and say something and there is growth yes kwa hivyo unahakikisha kwamba watu wajitegemee kiroho bila kuwa wanategemea pale in most cases in most cases na pengine mtu fulani atanisaidia utegemee Kristo sana unategemea Yesu sana sana na mpenzi mtazamaji kumbuka mada yetu ya siku ya leo tunajadili mada ya kwamba je can you serve two masters mm-hmm. na tunakaribia uh, tunakaribia kumalizia malizia kwa sababu naona time yetu imeenda sana sana mm-hmm. na mgeni wetu sijui unapoangalia sasa kwa mfano kwenye eh, kwenye injili sasa Uh, unapata kuna yale unapata huyu anaongozwa na roho na kuna dini inaongozwa na mwili mm-hmm. sasa eh, pengine wewe ni ni, ni memba pale na mwingine ni mkubwa pale anaongozwa na mwili mm-hmm. hauoni kana kwamba serving two masters huenda ikaleta the division eh, eh, ndani ya taifa ndani ya kanisa na kadhalika sana sana inaweza mm-hmm. lakini kuna kitu kimoja nataka nikuelekeze mm-hmm. katika hii hali ya kusimama mahali pale mm-hmm. hatuwezi kuwawacha mm-hmm. unaweza fika mahali na ujue jambo mm-hmm. na uwaelekeze na uwaga, na wagaili mm-hmm wakigaili na wakikubali tukiangalia biblia sana sana inasema aji kuna kitu ambacho kinasema nitaweza kuwa ninamwekelea makaa juu ya kichwa chake ya kwamba hata kama judgment itafika watu watakaa pale na, wata, na Mungu atasema si hata fulani alikuwa mahali pale na alikaa jinsi nilivyopenda kwa sababu biblia inasema na huu ufalme si wetu peke yetu ni wetu pia na watoto wetu na huu ufalme pia ni ya kwamba tutakaa ndani yake lakini ni wachache wata inherit the kingdom so hatuwezi kuwalazimisha wote Mungu mwenyewe anajua ataenda na hajaji na, na tutajua ukweli kuna swali ambalo tunapokaribia kumaliza maliza mm. kuna swali ambalo ningelielekeza ninge kwako wewe mwenyewe mm. e, maandiko yanasema ukigonjeka mm. unafaa kwenda pale hospitalini mm-hmm. maandiko yanasema ya kwamba e, mimi Christ I am the doctor of the doctors yani mimi ndio mponyaji mm-hmm. lakini kulingana na Kaisari mm-hmm. Kaisari naye anasema kuja kwangu ulipe mm-hmm. ni kuti Mm-hmm. Sasa kama mtu ambaye anaamini mm-hmm. anafaa kufuata nani pale? Sasa mtu mwenye anataka uh, anaamini mm-hmm. inastahili umfuate Bwana. Mm-hmm. Lakini wakati mwingine unapata hii imeweko kama sheria, si ndio? Mm-hmm. Na ukweli wa mambo ni kwamba hawa watu wangekuwa ni madaktari tosha. Mm-hmm. Hawangejenga mochari. Kuna wakati mwingine unapatanga wameijenga na wakupeleka watu mahali pale. Mm-hmm. Na wao kwa sababu ndio mwisho hawawezi Hawawezi urizi wa swali mm. kwa sababu ni kweli ulimchukua huyo mtu ukampeleka hospitali hiyo ndiyo ilikuwa maada mzuri kwa wao mm. lakini kwa nini ikahuruhusika ati ya kwamba kuna kifo mahali pale mm. ni kwa sababu kuna Mungu daktari ya madaktari mm. kwa hivyo Mungu mwenyewe ndiye anajua siku yako mm. na ndiye anajua kugonjeka kwako na yeye ndiye anaweza ponya wewe ama akubeni lakini unajua kaisari anasema ya kwamba unafaa kuja hapa hospitalini mm-hmm. na wewe imani yako inasema unafaa kumwamini Kristo mm-hmm. sasa hapo umesema tunaamulia saidi gani tufuate nani nataka unasaidia mtu sasa hapa mimi kwangu nikiulizwa Mungu peke yake ndiye anastahili ku kukubaliwa ama unamuomba tu peke yake lakini kaisaria sasa ukimfuata hapa utasafu tu masters atago na sasa this consequence tumesikia kuna watu ambao wameshikwa pengine kwa kukosa kuenda hospitali pengine kwa kukosa kupeleka watoto pale hospitalini sasa pale sijui unaona hata kuwashika kwao ni bure ningejua ya kwamba ni waponyaji harisi kiukweli hiyo mocha rihawange jenga kumaanisha kuna kushindwa kwao na watakuweka mahali pale kwa hivyo si ya kwamba wako shua utapona hata kama ni hapa ni wengine wanasemanga kama ni kukufa ni kufe nikiwa ndani ya bwana na kama ni kuishi niishi nikiwa ndani ya bwana kwa sababu siku zako tu siku zikifika umelala na si ya kwamba utaishi sijui kama nimejibu hapo hapo uko sawa kabisa kwa kwa hivyo hapo umehakikisha kwamba tunafaa kumtumikia Kristo peke yake na mada yetu leo mpenzi mtazamaji kumbuka ile kuwa ni je unaweza tumikia mabwana wawili na mgeni wa leo amekataa katakata ya kwamba yule ambaye anafaa kutumainiwa peke yake ni Kristo 
na hakuna mwingine sijui ni wapi umeona eh, watu wa kisabu uh, tu masters na inaleta shida ama ina collide na ile ambayo tunasema ni imani kwa mfano sasa kama hiyo ya hospitali yenye tumeongea ya mwisho no. unapata mtu amenganganiwa na amepelekwa hospitali at the right time mm. si kwamba aliwachiliwa lakini huyo mtu amekufa mm. at the end of the day hapa unampata ako kanisani ako katika imani hiyo ya Kristo lakini bado hajaishika vizuri kwa hivyo hiyo imani haishika nangi ukishika mbili automatically it will fail mm. Kuna mtu anasema huyu daktari amepewa akili na Kristo. Mm. There's people who will argue that way. Mm. Ya kwamba huyu daktari alipewa akili na Mungu. Na in fact utaona pale pale kwenye mabitanda ya hospitali kuna kuna nyoka fulani ambaye ni nyoka wa shaba kama mm. unakuanga makini sana. Mm-hmm. Pale kwenye ma, 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 nini kuna nyoka na wanasema ni nyoka wa shaba lakini kiimani yangu haina haina toko, haina Sioni kama ni kweli. Mm. Nilikuwa nasema ya kwamba kuna watu they argue that the people or the doctors, the lawyers, the teachers they are given those akili ama nikuulize wewe. Mm. Madaktari na walimu na hali kadhalika hiyo akili wamepewa na nani? Uh, akili in most cases mimi mimi huwa ninasema kidogo ile uko nayo hata kama ni fedha zako ama ni nini ni Mungu amekupe na sikatai lakini huwezi enda beyond Mungu mwenyewe. Hiyo ni kidogo tu kwako na imekupea for, for, for a duration just to so serve that. Ndio ninataka kusema hata kama wamesoma ni Mungu aliba amewawe akili ulipewa na Mungu ikuwezeshe kufanya ajabu kidogo tu but you are never perfect. Huwezi kuwa perfect. Kwa hivyo udaktari wamepewa na nani hiyo akili? Akili wamepewa na Mungu ya na ni kidogo wani. kama jinsi hata wewe unaweza ambiwa ati mimi naweza enda ni niende choo huko nilime hivi nishike mkono wangu ufanye kazi hii uh, for the time being but not all that straight mm. Mm. kwa sababu kama ni straight hakuna kifo kingeonekana Eh hey, hamungeweka mochari. Kuna mali pengine pengine una, unaona wa Kristo tuna serve to masters but we cannot na haiwezekani. We are never permanent, perfect. Kwa ye, kwa mfano, sasa hata kama ni, ku, ni katika kanisa. Wengi wao wako na unampata usiku amejificha na anafanya ingine na ni mkristo mchana lakini usiku anafanya vingine sasa unampata ni kama ana serve two masters lakini hawezi kuwa perfect kwa sababu Mungu anasema hivi once una admit shetani hakuna vile yeye atakubali kuishi uh, this verse that says that you can never be hot ama you can never be warm hawezi uka uka ukawa baridi ama akiwezi, moto akiwezi ama ni pale pa, unasema hawezi kuwa baridi na at the same time si ni mmoto. Uwe ni mmoto fungu fungu. Hawezi kuwa na hapo Yesu Kristo hakuangi. Wewe mm. si two masters. Yesu anatoka ama Mungu anatoka na kuachia shetani. Yaani hagawani sifa utukufu na, utukufu na mwingine. Na mm. Kuna watu ambao mnaamini ya kwamba uh, Roho Mtakatifu maandiko yanasema wakati Kristo alienda alisema atawatumia Roho Mtakatifu ambaye atakuwa mwalimu wenu. Mm-hmm. Kuna watu wana argue ya kwamba ili mimi niwe niwe mhubiri uh, mkubwa uh, powerful lazima nisome niende theology nisome. Lakini maandiko yanasema Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Sasa sioni si, sioni kama je hapo uone kama wanajichanganya pia. Hapa pia wanajichanganya. They are serving two masters. They are serving two masters uh-huh. kwa sababu the Holy Spirit is very special. Mm. Kwa mfano, naweza kuwa nimeishi kupitia hii njia hii. Mm. Si ndio? Mm. Lakini one day dhamiri tuseme hiyo ndio watu wanajua kama ni, ni roho wa Bwana. Mm. Inielekeze leo pitia pale. Mm. Na nindakapofika pande ile ingine nitapata mtu hapa niambie unajua hapa unapitanga kulikuwa na mnyama mbaya na ameua watu kadhaa. Mm. That is the Holy Spirit. Na hiyo nyumba haita hiyo mnyama hataishi kuwa pale. For that is the time that the Lord saved me from that. Mm. Na ni roho wa Bwana alienielekeza nipitie pale niende pale. Mm. Niwache pale na zoea kupita. Kwa hivyo roho wa Bwana na anaweza kuwa anything msaidizi wako dakika yoyote hata katika swali lolote unaweza ulizwa na unaitako vizuri sana na unaieleza ya kwamba hata huyo mtu anatoka hapo ameridhika kwa sababu roho wa Bwana alikusaidia kujibu hilo swali so kwa hivyo mambo ya bible school uh, it seems to me as if it is fake no. ya kwamba siwezi ikubali uwezi kubali kuenda bible school na mtu yote mm. ambaye ya... nina roho wa Bwana ambaye anaweza nielekeza mm. na hata anielekeze kwa masomo mazuri kuliko yenyewe umeperekwa. Mm. 
asante uh, sana mpenzi mtazamaji kumbuka mada yetu imekuwa ni je can you serve two masters at as a christian na mpenzi mtazamaji ni kukumbusha ya kwamba kila wakati unanunua airtime enda kwenye lipa na mpesa pay bill 78755 alafu account number unaweka namba yako ya simu ama namba ya mwenzako na kumbuka kila wakati unaponunua airtime kupitia pay bill 78755 unapata kupewa ile ambayo tunasema ni cashback cashback ni ile pengine unapewa bonus ya uh, unarudishiwa cashback na mpenzi mtazamaji pengine unajiuliza nita join vipi pale chini kwenye description ya uh, channel yetu kuna ile guide guide ya kukuonyesha una join vipi na pia unaweza kupigia simu kwenye 0311228810 sijui tumalizie wapi mgeni wetu siku ya leo kumaliza tunaweza malizia mahali popote Namu. kwa sababu hii sio mwisho sio mwanzo na nafikiri Mungu atatusaidia kwenda Namu. mbali Nam. Asante sana. Tumeshukuru sana kwa kuweza pia kutegea na kukuja kwenye studio nyingine ilivyo kwenye maandiko. E, na tungependa ujitambulishe tena. Salimia mpenzi mtazamaji tena. Alafu mwambie mawili matatu neno la himizo na hasa ku masters kwa wili mambo kama yale dakika kama mbili tatu. E, kwa majina ni Yunis Nganga kama nilivyosema awali na najua ya kwamba tutaweza yote kwa ajili ya Bwana ambaye anatutia nguvu na ya kwamba yote magumu Mungu atatushughulikia. Kwa hivyo na ninataka kusema tutumie tutumie tutu, tutu, Mwenyezi Mungu kama jinsi inavyoonekana kuwa njia ambayo inastahili kwa ajili huyo hata tuacha kamwe. Lakini unapoona ya kwamba utataraf two masters ni ya kwamba lazima utamuacha Mungu kwa sababu Mungu hatagawanya hata gawana zile sifa na utukufu. Wacha tujue ya kwamba kuna Mungu mmoja ambaye alituuba akiwa na kusudi. Naam. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji umekuwa kwenye injili ilivyo kwenye maandiko na mimi naitwa Kingdom Reporter ikuwa wanga na kila wakati mimi nawakumbusha ishi leo. Asante sana kwa kuweza kutegea injili ilivyo kwenye maandiko. Hakikisha kwamba una share hii gospel, una comment na pia unatuandikia pale chini ni kesi kuna swali ama kitu ambayo hujafahamu vizuri tutaweza ku clarify uh, out um, ama pengine kupitia kwenye namba yetu ambayo tunaweza kukupea pale kwenye description ya channel yetu leo tumekuwa bungoma na tumekuwa na mgeni ambaye amejibu maswali vizuri sana na jita Yunis Nganga asante sana kwa kukaribia studio za injili ilivyo kwenye maandiko Kristo atubariki sisi sote asante sana Thank you.